Maisha ni safari ndefu. Maisha ni changamoto. Maisha ni mitiani na majaribu pia. Maisha ni ahadi. Na maisha pia ni mipango. Siku ya leo na kuleta kisa cha dada mmoja anaitwa Salma. Kisa hichi kimekuja kwa jina la mtiani katika simulizi yetu. Mwandishi ni yule Jogo Poli. Mimi naitwa Elnaid Fantastic. Unapokuwa unapitia katika changamoto nyingi za maisha. Usikata tamaa muombe Mungu ipo siku yatakwisha tu. Basi twende moja kwa moja katika simulizi yetu. Tukapate kujua kwa pamoja. Imtia ni gani ambao uliweza kutokea mpaka ukaandikwa katika simulizi yetu hii? Uenda kwa namna moja ama nyingine unaweza kujifunza kwa wakati mmoja ama mwingine pia. Salima ndo jina langu la kuzaliwa. La kwenye ndoa mimi naitwa Hadija. Nilifurahi sana siku moja nilipoolewa nikasema na mshukuru Mungu kupata mwenza. Maana ndoa ni jambo la kweli. Wazazi wangu sifa mtaani niliwapatia wamentuza vema mtoto wa wakike. Japo ndo hivyo kijijini ila riziki nilipopote nimepata mume wa mjini waswahili wanasema Mtembea bure si sawa na mkabure nimekubali usemi wa huo. Mimi nilikuwa nakwenda kuzurura kijiji cha tatu kutoka kwetu. Navuka barabara na kuta gari limesimama baada ya kuniona mimi. Niliogopa kwanza ila alishuka mama mmoja akaniambia binti unakaa wapi? Nilimjibu kule. Akaniuliza, "Unasoma?" Nikamjibu, "Sisomi. Nimesha darasa la saba wazazi wangu hawana uwezo wa kunisomesha." Waliniomba niwapeleke kwetu. Nikawapeleka. Wakaonana na wazazi wakaongea ongea katika gari. Alikuwa mama na dereva niliwaacha wanaongea ongea. Mimi nikawa naliangalia gari vizuri. Maana nalionaga tu linapita pita tu sijawahi kulikagua vizuri. Mimi huwa sasa firigi mara kwa mara niseme kweli nimezoea magari. Hapana. Sijezoea mimi. Wakati niendelea kulishangaa gari, mama ananiita. Ananipeleka jikoni ananiambia, "Mwanangu, Kuja mwanaume, sume mwana hapo. Kizuri sime kuja wate. Nika mjibu ndio mama. Akanebia. Kuyu unamona ndio mama haki huyo. Mwanaume kikule amekupenda mno, anataka kuoe. Sasa hapa, hakuna chakupinga. Tena ndoa ni baraka mwanangu. Tena ndoa ni baraka mwanangu. Kama unewa kwako aneruka ruka. Hmm, lendo mwisho haki. Wuni mchumbo hamtu saivi. Unanilewa? Nikamwambia mama. Mimi sina mtu na sijawahi hata siku moja. Mama kasema, "Mm, usichana na siku hizi nyie." <laughs> yani eti mkae tu mjitunze mpaka leo hii. Uje upate mumeo. Alafu, awe wa kwanza tulikuwa sisi bwana. Hmm? Sawa. Sasa tusijiulize hivyo. Kama kweli itakuwa vizuri kama uongo unaniongopea pia. Itakuwa vizuri lakini mimi na wapa jibu umekubali. Sawa? Na kwa sababu nimesikia mjini alafu gari ile ni kwa nini nisikubali? Mama akamwambia baba, mtoto amekubali. Mipango ya harusi ilifanyika fasta bonge moja la sherehe kijiji kizima. Mimi ndo nilikuwa nimefunika katika harusi yangu. Mziki ulifungwa aliamisi umefunguliwa Jumapili. Wana kijiji waliruka ruka tu kwa furaha. Gari mbili za kifahari ziliingia ndani ya kijiji kile na kila mmoja alishangaa mno. Wakati naondoka kuja mjini, mafundi wamewekwa kwetu. Baba na mama wamejengewa nyumba kisasa vizuri tena mno. Baba anacheka kwa furaha huko akisema, ah, "Mtoto wa kike anaweza kweli kubadilisha maisha yako." Nimeamini leo. Yaani najengewa nyumba kisasa kwenye kijiji hichi mimi ndio wa kwanza kabisa na vojua swahili watakuwa wanapaita pale kwenye nyumba abati <laughs> bwana we sasa pesa inafanya kweli mtu ujue tabia yake mama kaka na baba miaka mingi sana alikuwa hajui tabia yake kwa sababu hajawahi pata pesa sasa pesa alizozipewa za mahari yangu iliweza kumbadilisha akili na kuanza kufikiria kuwa mke wa pili Mama anaambiwa na baba, 
mimi naenda kuwa mke wa pili. Mama anashangaa akamuuliza, "Mume wangu, umepata na nini?" Baba alijibu, "Nimepata na hamu ya kubadilisha ladha." Lakini kwa njia ya halali, mimi nimekwambia ili ujue. Isije ukaambiwa na majirani ikawa bala. Mwanetu ameolewa, alafu sisi tutaachana. Mama kamuliza. Ukimuoa atakaa wapi huyo? Hmm? Baba kajibu. Kwenye nyumba mpya. Wewe sutakaa hapa hapa katika hii nyumba. Na umeshaizoea yeye ataenda kwenye nyumba ile pale mpya. Kwa sababu yeye atakuwa ni mpya. <laughs> Mimi naenda. Mama alianza kulia. Mboyoni akisema pesa imekujua kuharibu upendo ndani ya nyumba yake. Baba alirudi baada wiki. Nyumba ilisha akarudi na mke. Mtoto mdogo wa makamo yangu kabisa hapa. Basi hapo mama ndipo ukawa mtiani kwa ake wa kwanza. Kushia tendo la ndoa na mtoto mwenye umri wa mwanawe. Ulianza kwa ake. Upande wangu mimi kila siku sherehe wiki nzima. Mama hajui hilo. Na hajui namba yangu. Nimeondoka bila simu na wala hajui mjini na kasa ya mgani. Mimi mwenyewe wiki nzima sijafika hapo na popaishi naisha uko mbele tu. Hoteli ni pia. Chajabu mimi na lala na mama yangu mkoe. Na mume wangu analala peke yake. Basi siku ikafika. Mimi ndo napelekwa tunapoishi nilikuta jumba moja zuri la kifari. Ndani nikamkuta baba mkwe anaumwa mno. Amelazo kitandani miaka mitatu niliambiwa na mama mkwe. Baba mkwe alipotambulishwa na msikia anasema, "Afadhali mke wangu, sasa nimepona. Simemtoa kijijini kama ulivyoweza kuambiwa." Mama mkwe akasema, "Ndio. Sasa huyu mwanao kenda wapi? Amuone shemeji yake." Baba mkwe akasema, Wosu na mjua kile zake hmm? Huyo hapo anakuja Mimi na muna shemeji yangu mwenyewe anapuliza mimate kama puto Anajikuna kuna akaja akanipiga bongi moja la kofi alafu akasema Jim Nika shanga Mama mkwe akanita pembeni akanembia Mwanangu Mimi ni mwanamke kama wewe Tuonge siri Unuona baba mkwe wako anaumwa Tumembua daewa yake Mtoto wake wa kwanza kabisa akawe kijijini. Halafu mke huyo huyo asishiriki tendo la ndoa na mumewe. Aliweza kufunga na ndoa. Bali yeye aishe kwa tendo afanye na mdogo wake. Na maanisha kaka mtu kamolea mdogo wake. Ambeni wewe. Mumewe yule pale aliyekupiga kofi. Haji kuongea wala kusema nataka kwenda chooni. Lakini siri hii ya familia watu wa nje wasijue. Yaani watu wa nje watajua wewe mumeo ni huyu hapa ila mumeo ndo yule pale. Sawa. Eh. Sasa mtiani ukaumeanza. Nilimjibu mama. Mimi ni mwanamke ninayejua sheria za dini. Wakati mume wangu ananioa ajasema anamwelea mdogo wake. Sasa mimi nikitembea na huyu nitakuwa naingia katika zina. Yaani na zini huyu si mume wangu ambaye ni wandoa kabisa umenelewa na maisha nini? Mama mko akaniuliza. Kwa hiyo utansaidiaje mwanangu ili ulale naye hata siku moja tu? Hizo siku zingine tutajua tunafanyaje mwanangu? Mimi nilimjibu. Ifi mama. Inabidi mume wangu anipe talaka. Alafu mdogo wake apeleke barua nyumbani aje anioe. Sasa mimi siwezi kuwa na kipinga mzito chochote juu ya yeye kulala naye. Ile kwa sasa hapana mama situweza. Mama mkwe kasema. Basi mwanangu. Ngoja tukee kikao cha familia alafu nitakwambia nini ambacho kimeamuliwa. Nikajibu sawa. Upande wa baba ameshoa yule msichana mdogo makamo yangu. Akawa anamnyanyasa mama yangu sana. Yaani yeye hafu ngo zake anampa mama afue kwenye ile nyumba anayokaa mpya ambayo imejengwa kwa maru yangu niliyokuwa nimetolewa na nimeingia kwenye ndoa nisiyojua atuma yake mbele ndio maana mama anafagia anapiga deki ila aruhusiwi kulala mule ndani
basi kijiji kizima kilimwona huruma mama yangu na kusema hivi mwanawe akijua itakuwaje kwa sababu mali yake imejenga ile nyumba ambayo ndio leo hii inamtesa mama yake mwenyewe na mtoto mwenyewe ameenda kutulia kwenye ndoa huku moto unawaka huku nyuma maskini ya Mungu awajui kilichokuwa kinaendelea na kama ungelikuwa nalijua wangekuwa na nionea huruma pia Mara nipo kwenye mtihani na sijui majibu yake nitapata lini. Mama aliendelea kuteseka. Yeye alikuwa kwenye wale wanaowatii tu wa zao. Tukirudi katika upande wako kikao kiliweza kuwekwa cha familia. Kina usumimi kuwa na yule mtoto wa mama mkwe aliyekuwa hana akili vizuri kichwani. Baba mkwe alisema lazima yeye apone. Mama mkwe akasema, "Mume wangu, utapona tu." Huyu binti lazima atatembea na mwanangu tu. Wala usiwe na hofu yoyote mume wangu. Baba mkwe akasema, "Haraka basi. Mimi mwenyewe natamani iwe leo ama kesho. Nipone fanye mpango huo." Basi nashangaa. Mama mkwe akaingia jikoni fasta akaniambia tulie mwanangu ni kuonyesha mujuzi ya kupika wali nazi. Sikuambisha kwa sababu nilimchukulia mama mkwe kama mama yangu mzazi. Alipika huko anaimba. Uwezi kujua ni kama mama mwenye roho mbaya sana katika maisha yangu. Na kuna kitu anafanya kwenye chakula, alipomaliza kupika alichukua chakula, akaniletea kweli chakula. Na kilikuwa kitamu sana, niliweza kula. Baada ya dakika kama 20 nasikia usingizi mzito. Na kumbuka mume wangu alinishika mkono mpaka kitandani, akanilaza kitandani nikawa sijitambui nimelala fofofo. Mume wangu akamwita mama yake, tayari ameshalala ukunjo. Mama mkwe akaingia ndani. Akamwambia, "Mume wangu, hapa kuna mtihani. Na tena mitihani ni miwili. Lazima tuifanye mimi siwezi angalia tupu ya mwanangu. Na wewe mwenyewe uweze kuangalia tupu ya shemeji yako." Yaani alimaanisha, "Mimi ni shemeji." Yaani mume wangu ndio kashanyang'anywa mke tayari. Mama mkwe akaendelea akasema, "Sasa mimi nitamvua nguo zote huyu shemeji yako ila wewe usangale pale." Bali uchukue ya mdogo wako ulengeshe pasipo kuangalia. Ukiona vimeumana basi acha moto wake. Wewe toka. Huyo akimaliza atatoka. Mimi ndo nitaingia kwenda kumsafisha zile mbegu. Na ndio dawa ya baba yako. Sawa? Mume wangu alinijibu sawa. Mama mkwe alinivua ngo zote. Hakunibakisha atasidiria yani kama nilivyoweza kuzaliwa kasoro kichwani ndo nimesuka. Mume wangu akaingia na yule Taira. Aliponiona mimi nipomanuka kabisa. Yani mmoja mguu nimeweka huko na mwingine nimeweka kule. Mama mkwe aliniweka hivyo. Taira likavua nguo lenyewe huku linaruka ruka tuko furaha. Mume wangu alipoona Taira, Diogo Kashawika akaona huyu anajua pa kuingiza. Basi akaweza kutoka nje. Taira akawa anakuja huko kwa ushika mpini wake anafanya kama anauchua hivi. Akiwa anaendelea kunisogelea mimi. Mimi nimelala manusi jelewi. Taira akacheka cheka ameona kibompoli. Baba mkwe anasema hakika nitapona. Sasa mke wangu umetumia akili kubwa sana kumpa vidonge vya usingizi huyu binti. Maana anajifanya anajua sana sheria. Eti kaolewa na kaka mtu akitembea na mdogo mtu atakuwa na zini. Yeye hajui eh? na hawa wenye mtindio wa ubongo wana haki ya kula tunda kama wengine tu. Mama mkwe akasema, "Dunia hii chizo wa kike anapata mtoto wa kiume. Mpaka waganga waingile kati." Yaani kuwa katembea chizi. Mambo yako yaweze kunyoka au kesi iishe. Sasa mume wangu, unakumbuka kipindi kile ulitaka umchome sindano ya kumtoa nguvu za kiume? Sasa leo angekusaidia nani? Maana huyu mgaka kiboko. Yaani mtoto wako akitembea na huyu binti alafu anapona rasa. Baba mkwe akasema, "Ndio uzuri wa kwa wawili. Hii ndio faida yake ya kupinga wazo baya na kuweka wazo zuri. Leo ananisaidia sasa huyu kaka yake mwache awai kazini kwa sababu mdogo wake akimaliza tu. Wewe kachukua yale maji maji." Na huyu akimaliza mimi nitamwita. Mara wanasikia Taira lao linasema. Ii, ii, ii. 
baba mkwe akasema anafanya yake hapo wewe hakuna shule ya mapenzi duniani mwanangu asha weka kitu kina meza mwenzie na furahia sana ugonjwa utakwenda kwao mume wangu akaaga mimi na kwenda zangu kazini ila simu nitaiacha leo sitaki kupokea simu kuna vitu vimeingiliana kichoni mwangu nikirudi nikiwa sawa nitaongea saizi hizi niende kwanza kazini baba mkwe akasema sawa wanenda tu mwanangu kazini Mdogo wako kashanza kwa yake huko. <laughs> Upande wangu, kumbe Taira alikuwa anazunguka kitandani tu. Linatoa huo mlio yani ana hata mpango wa kunigusa. Mara Taira anaita, "Baba, baba, baba." Baba mkwe akasema, "Hey, mwanangu, ameanza kuongea leo. Pale patamu anaosema bubu yote atashindwa kuongea." Ila akifika safari yake vizuri kwenye 18 na tare. Rasma asante mwenyewe. Na mwenye gumizi akwami. Eh? Kusema maneno utamu akiwa kwenye 18 atazungumza. Mama mkwe akasema. Sasa anakuita ndio anamalizia. Au anaanza hapo. Mbona kama anatuchanganya sasa? Mara ghafla yule Taira akatoka ndani uchi. Mama mkwe anamuona mwanawe anakuja kama alivyoweza kumzaa kasorompini. Umekuwa mkubwa kabisa hakuwahi kuona akiwa ukubwani. Ikabidi akimbia bio. Taira sasa akawa anarukaruka tu kumbini. Basi akiwa anarukaruka tu na mpini unaweza kumfata kule kule anarukaruka. Baba mkwe akafurugwa sana. Sasa huyu kafanya tuliokusudia ama mbona kama simuelewi. Sasa baba mkwe kanyanyuka. Hawezi kumzuia Taira na kumwambia acha. Taira hawezi kuelewa. Mama mkwe akawa ajui kitu kinachoendelea ndani. Akafunga mlango akamwona mwanawe anarukaruka. Na Taira alimuona mama yake sasa sijui kilimkuta nini. Taira akaanza kumkimbiza mama yake akiwa mtupu. Mama mtu anapiga kelele za msaada. Huku anakimbia kakunja dela. Akajichanganya kuruka mtaro. Mguu ujafika upande wa pili akadumbukia mtaroni akaanguka chali. Taira mwanawe alingia ndani ya mtaro, anataka kumbaka mama yake. Bahati nzuri wa Samaria wema walimwahi kabla hajaweza kufanikiwa kuunganisha vikojo leo, akawaiwa akavutwa juu. Wakamtoa mtaroni, wakawa wanangaika kumtoa mama mkwe. Wakati wanangaika kumtoa mama mkwe, Taira kwa watoroka anakimbia hovyo na ajawahi kutoka ga nje. Hajui mitaa tuseme vizuri. Wasamalia wema walimtoa mama mkwe katika lile shimo. Alafu wakampa mineno ile ya kuzania ulimwambia. Utajiri wa kijinga huo. Utajiri wa kijinga huo. Wewe tulikusikiaga unaye mtoto ila hatoki nje. Na ndio bwana wako. Leo umemcheleweshea. Unaona sasa nakumbua. Anakukimbiza kufanya zara. Mama mkwe anaangalia hivi amuoni taira wake akasema mwanangu kenda wapi Kabla ajajibiwa kuna madada walikuwa napita Wanasema yani wangekosa askari yule jamaa rahia wangemua Yani kamvamia mwenye kitu wa vikoba anataka ambake sijui alitaka amuibie maana atamtu mwenyewe ajui unaona mtu yupo kama alivyoweza kuzaliwa tu Yani huruma kijana wa watu mweupe Mama mkwe akavurugwa akakimbilia eneo la tukio anamuona taira wake Yupo katika difenda anavuja damu alafu difenda hilo linaondoka naye. Mama mkwe alizimia. Akachukuliwa akapelekwa hospitali ajitambui. Mume wangu anarudi kazini anasikia mama yake kabakwa. Wazee wa kuongeza chumvi kwenye matukio washaongeza neno kubakwa na msukule wake. Mume wangu alikuja nyumbani. Akaanza kufoka. Mambo ya kwa waganga ni ya kijinga sana. Mimi sura yangu mimi wapi? Yote mimi ni mtiani. Ona aibu hii mama kabakwa na mdogo wangu anaitwa Mskule. Tatizo nini? Basi bwana. Mara simu yake inaita alipopokea akasikia sauti ya daktar ikimuita jina na kumwambia, "Jo hospitali mama yako toka azimie ndio kamka saizi. Mume wangu alisema ikiwa mama kambaka paka kazimia 
sasa je? Mtoto wa watu ajamua kweli. Akaingia ndani akanikuta nimelala vile vile alivyoweza kuniacha. Akafunga mlango kwa nguvu. Sauti ya kishindo cha mlango kilinestua mno. Dipo nilipoamka nikajikuta nipo kama nilivyoweza kuzaliwa kwanza. Nikajigusa kipompoli yangu nikajiona nipo sawa. Namsikia mume wangu adasema, "Sasa mama kabako kazimia. Nenda kumchukua hospitali." Na nasemaje? Sitaki kusikia mdogo wangu eti ndiye mke wake huyu binti. Nimemua mimi na mimi ndio nitakuwa mumewe ujinga mistaki. Baba mkwe akasema, "Kama wewe umejisa mwenyewe, unachokisema unaweza kufanya kama umezaliwa na mama yako. Na mimi ndio baba yako." Haito uwezekana ilo swala. Huyu atakuwa mke wa mdogo wako tu. Nasikia mlango umefungwa kwa nguvu tena mume wangu Kondok. Na tena akiondoka kwa sira mno akisisitiza haiwezekani nioe mimi. Atakuwa mdogo wangu mke. Kwa imani za kishirikina mdogo wangu ana upungufu wa akili. Baada tumsaidia ataponaje eti tumpe mke haiwezekani. Baba mkwe akasema peke yake huku wakati huo Mume wangu kashondoka yeye anajiongelesha tu. Huyu yeye anasema haiwezekani anajua siri ya maisha yetu. Au anaongea tu lazima mdogo wake atembe na huyu mwanamke. Yeye ataona. Mtoto katoka kwenye kiuno changu. Aje neribia maisha yangu. Subiri mama yake arudi. Mume wangu alienda hospitali akamwona mama yake. Mama yake akamwambia. Akazungumza chote kilichoweza kumfanya azimie pale. Alimuona mdogo wake yupo katika defender na amepigwa na raia. Alitaka kubaka sokoni. Mume wangu hakutaka hata kusubiri story iweze kuisha. Akaenda kituoni alipofika kambiwa. Huyo mtu kweli kapigwa na raia. Wenye asira kali kwa sababu alitaka kumbaka mama yake. Alipoamuliwa ndio akaenda sokoni kutaka kubaka. Ndipo alipokutana na hicho kipigo, tumempeleka mwimbili. Nenda. Tumeshampa transfer huko. Mume wangu akaenda mpaka mwimbili akakutana na dokta. Dokta akamwambia, "Kweli, huyo mtu yupo hapa. Ni analo tatizo la kiafya ya akili kabisa. Tumeamua kumchoma sindano kutoa kabisa zile nguvu za kiume. Kwa usalama wake. Na yupo mirembe anaimbaimba tu nyimbo za mafumbo mafumbo. Ila kama utampata mtaalamu wa mafumbo, zile nyimbo zitakuwa za maana." Sawa. Embo tendoka mwe. Mume wangu akaenda kamona mdogo wake. Kavua shati kafunga kibwebwe. Anaimba sasa huku anakata kiuno. Dokta akamwambia msikilize anachokimba kidogo. Utoke kwa sababu si muda kuona wagonjwa. Mume wangu anamsikiliza sasa akawa naimba hivi. Nimetolewa kafara asome kaka yangu. Eti ameua mke mimi ndio zawadi yangu. Hawa baya. Mama hao wamefanya wamekwama. Mama hao. Mume wangu kweli akaondoka. Akiwa analia kabisa akisema kimoyoni. Kweli. Tokaanza uchizi mimi ndio nikaanza kwenda shule zenye pesa nyingi. Mdogo wangu alikuwa haumwangaiki kabisa. Hawajamwangaikia. Leo hii anasema ametolewa kafara asome kaka yangu. Ukiangalia ni kweli. Ndio mimi nimesoma alafu akafata yeye. Eti ameoa mke mimi ndio zawadi. Ukiangalia kweli sio yule mke ambaye nilikuwa ndoto yangu. Bali walilazimisha tu awe kwangu. Akamaliza wabaya wa mama. Wamefanya nimekwama. Da kweli. Amekwama haya mafumbo kweli yenye ukweli. Hii ni vita nataka nijue. Kwa nini wamemtoa kafara mdogo wangu? Sasa kutachimbika nyumbani. Upande wa mama mkwe alipata nafuu. Na yeye alienda mwimbile wakutana na mume wangu. Mume wangu akamwambia mama twende nyumbani, mdogo wangu yupo sawa. Naomba twende nyumbani. Mama mkwe alishangaa jinsi mwanawe alivokunja sura. Na anamaanisha anachokisema inabidi amfuate, anavotaka yeye wakarudi nyumbani. Walimkuta baba mkwe, yeye anaongea tu. Mtoto ana hata adabu hata kidogo. Mama mkwe akazani mimi, ndo sina adabu akauliza, amefanyaje huyo msichana wa humu ndani? Baba mkwe akasema sio msichana huyu. Ni mwanao uliongoza naye. Hana hata adabu hata kidogo. Tena mweu kabisa. Hata uko shuleni. Sijui unamfundisha nini ukiwa unasoma alafu 
unakuwa mkubwa kuliko wazazi wako. Yaani unaweza ukabishana nao. Mama mkwe akasema mume wangu, "Mbona kama unaanza kuchanganyikiwa? Huyu natoka naye hospitali tunafika hapa tunasikia maneno eti, oh ana adabu. Nilizani huyu msichana. Eh, hey, ambaye ni mke wake mdogo wake." Mama mkwe kabla ajaendelea, mume wangu akasema, "Ishi hapo hapo. Huyu si mke wa mdogo wangu, ni mke wangu mimi." Usirudie tena hiyo kauli. Umesikia mama eh? Mama mko akashangaa sana kwanza imekwaje. Baba mko akasema, "Unashangaa nini? Eh? Muda si mrefu umesema mimi naanza kuchanganyikiwa. Sasa je wewe? Nimesema shuleni nimewambia ukisoma unakuwa mkubwa unabishana na wazazi wako. Umeona sasa?" Mume wangu akasema, Wazazi wangu naomba ni mniambie ukweli uliweza kujificha nyuma mapazi ya kuhusu maisha yenu. Maana kuna poendea, mimi nisipomngangania mke wangu, huyu mwenye akili zake mtaniambia ni wewe chizi. Nataka kujua mlionificha mimi nisiajue. Nataka hayo kuyajua. Baba mkwe akajifanya amnazo. Anaongea maneno yasiyokuwa naendana na swali lile la mume wangu akaanza kusema, "Usiwajua wapi wewe?" Eh? Wewe mimba yako iliingia guest wakati huo mama yako anatoroka mashuleni. Anavaa kitenge anakuja kuunganisha vikojo leo fasta. Anarudi shuleni. Akija hivyo hivyo mpaka narudi, anakuja, anaenda mpaka mimba. Baada hapo kwenye majumba soisha na mtanua njia mama yako. Hayo ndio ya nyuma hapazia. Mume wangu akaingia ndani akachukua panga. Akamwekea baba yake shingoni akasema, "Wewe, kama hautaki kusema ukweli na kuwa, lazima useme ukweli kwa nini mmemtoa kafara mdogo wangu?" wachizi leo kapoteza wanaume wake kachomwa sindano wa kutolewa nguvu za kiume kwa nini walistuka wote kwa kutolewa nguvu za kiume mama mko akasema tumeumbuka mume wangu jamani jamani itakuwaaje sasa mume wangu akasema itakuwa kifo cha baba leo na kama hataki kusema ukweli Nataka ukweli ni kwa nini mliamua kufanya hivyo? Mama mko akasema, "Wewe mwanangu, hebu toa ile panga katika shingo ya baba yako." Huyo ni babako mzazi. Hata ukimuona anaumwa, usimzarau, nasema toa ile panga. Mumwangu akasema, "Huyu kama anaumwa angeenda hospitali. Kuna kitu hapo kipo nyuma hapazia. Na kuomba mniambie. Wewe mama na baba, na kabla sijafanya kitu chochote kibaya." Mkajua ni kwa nini mniza mimi na kwamba mniambie Mama mko akasema Kweli watoto wa guest wanahitaji kazi kubwa sana ya kuona heshima Mama mko alistuka baba la panga akapigwa baba mkwe Naye mwenyewe kawekwa baba la upanga mgongoni Alafu mume wangu akasema Sasa basi na waua kama hamtasema ukweli Mtasema amsemi Huku akiwa amenyenyua panga juu. Namsikia mama mkwe anasema, "Usituwe, nasema ukweli wote." Mama wangu ayasema. Mama mkwe alimwambia mumewe aweze kuzungumza. Eh, ilikuwa hivi. Eh, nashindwa kusema mwanangu, nasema usituwe kweli sisi. Ajabalizia kuongea. Kuna mzee aliingia bila hodi akamsukuma mume wangu. Huku akimwambia wewe kijana unazo akili timamu kweli. Unathubutu kushikia pango wazazi wako. Ujasiri huu umeota wapi? Au unaona wapi? Mtu anafanya eti kuthubutu kushikia wazazi wake panga. Hivi wewe hujawahi kuona mtu kama mama yako anasifika kwa uchawi mji mzima? Eh? Na mshikii panga mama yake. Wapo vijana wangapi kama wewe? Ora jifanye unazo asira. Eh? Hujui shida alizozipitia mama yako. Hebu tupapanga kule wewe. Mama wangu akasema. Mzee naisi haujui kilichoniuma mimi. Na kinachonifanya nifikie hatua hii. Mama kunisaidia mimi ilo ni jukumu lake ambalo lilikuwa lazima kwake alifanye. Mimi mwanawe. Ila kuna siri katika familia ambayo mimi sijui nahitaji kuijua. Ndio maana nataka waniambie hiyo siri. 
mzee akasema kwanza kabla haujajua siri ya familia yake nenda kafanya uchunguzi kwa nini kila soko lazima kuwa na chizi ukiona soko alina chizi hilo sio soko ni gengeni tu sasa ukifanya uchunguzi kwa kina utajua dunia ina mambo mengi sana nyuma hapa zia ndio utakuja kuchunguza familia yenu vizuri mume wangu akasema kwa hiyo mzee hii familia yangu unaifananisha na soko kwa nini nikajibe maswali magumu kama hayo wakati lengo langu mimi ni kujua siri ya familia yetu sio soko soko halina mahusiano yoyote na familia yetu mzee akasema nimekwambia hivyo kwa sababu Baba yako ni mwenyekiti wa soko. Ndio maana nimekwambia hivyo. Kwani wewe auoni mdogo wako kapigwa? Eh? Alafu kapigwa wapi? Kapigwa sokoni damu yake imemwagika wapi? Sokoni. Hata mama yako na baba yako walikutana sokoni. Ndoa ya mama yako na baba yako. Watu waliotoa michango ni watu wa sokoni. Asa wewe unasoma pesa inatoka sokoni. Sasa kwa nini soko? Ndio maana nimekwambia ukitaka kujua mengi tafuta sababu kwa nini kila soko lazima kuwa kuna chizi na tena anakuwa maarufu eh anakula bure kote na anaweza akawa kama komedi wa soko analala sokoni anaishi sokoni fanye mochunguzi Sabu jiku wangu Mume wangu alichoka hoi akiwa anasema nini kipo sokoni na kwa nini uwe hivyo anajisemea moyoni kamwa kumuuliza kwa hiyo mzee wangu atakuwa chize sokoni ndio uramanisha vipi yani sijaelewa mzee akasema ngoje nikombe kitu kila mtu anazo sehemu zake za siri hapa nikiwa na maanisha kila familia inayo siri yake na si kitu kizuri kuitaka kujua hiyo siri kwa nguvu mno hizi unazotaka kuzifanya hapa lazima ungejua lakini kwa taratibu mdogo mdogo kidogo kidogo ndio utajua mimi nataka nikwambie kwanza unijue si ndio na ujiulize nimetoka wapi na kwa nini wazazi wako awastuki kuniona mimi na kwa nini nakwambia soko hivi vitu eh ni vigumu kabisa unatakiwa wewe ujiulize je upo tayari mdogo wako awe chizi sokoni mume akajibu hapana sipo tayari sio chizi sokoni tu na sipo tayari awe chizi kabisa ni mdogo wangu nataka awe mzima ili tuje kusaidiana katika maisha. Tumezaliwa wawili tu. Mimi na yeye. Leo hii awe chizi inaniuma kweli. Mzee akasema. Sasa nataka uwe na moyo wa kiume. Na kuuliza swali unijibu. Mke ni ndugu yako. Mama wangu akajibu, sio ndugu yangu, bali ni mtu wangu wa karibu sana. Ambaye sawa na ndugu pia. Mzee akasema. Mke si ndugu yako ilo ndio jibu sahihi kabisa na kwambia ukweli ili umsaidie ndugu yako aweze kupona lazima alale na mwanamke ambaye wewe ulienda kumoa alafu huyo mwanamke ndio anakwenda kwa chizi sokoni baba yako analinda cheo chake na heshima aliyokuwa nayo na chizi akiwa mwanamke soko linakuwa linatema pesa yani watu wanatoka katika sehemu mbalimbali wanakuja kununua mizigo pale yani wewe awone mbwa jike Anapokuwa sehemu utaona mbwa wa kila aina. Wanapokuwa wanakuja sasa nimekupa siri hii. Nairuhusiwi kuomba ushauri popote inatakiwa kufatwa sawa. Mama wangu akasema. Sasa kwani hakuna njia nyingine ambayo mdogo wangu anaweza kaitumia afu akapona? Mzee akasema. Wewe si unaona hospitali umejidanganya. Wamempiga sindano ya kuua nguvu za kiume. Yule hayupo vile kichizi kama walivyokuwa wanajua wao ndio maana anaimba nyimbo za kusema ukweli wake na hajachomo sindano mimi nilipeleka mkono kidogo nimekuja naye mdogo wako yupo hapo nje sasa nataka jibu kutoka kwako upo tayari mkeo aingiliwe ili mdogo wako apone na baba yako apone mwanamke ndo akae chizi sokoni mume wangu alikaa kimya akifikiria sasa sijui alikuwa anawaza nini kajinamia. Yule mzee akatoa usinga akamzungushia mume wangu kichwani mara tatu. Mume wangu usingizi ukampata popo hapo akuweza tena kunyanyua kichwa chake. Mzee akasema, "Sasa binti akaingiliwe." Huyu tumeshamtuliza. 
tutumie lengo la huyu akija kuamka ataona kazi tushemaliza. Binti kasha weuka yuko sokoni au mnasemaje mwenyekiti. Baba mkwe akasema, "Sasa mimi naweza kukupinga?" Eh, nitapinga nini hapo? Unaona toka uanze kuongea, mimi sikutia neno lolote. Nimenyamaza ufunde mwanangu. Sasa huyo mwanamke ameshaamka. Mhm. Mtamfanyaje sasa kwa kutumia nguvu gani? Mzee akasema, "Atake asitake atafanya." Unajua mwanaume ndio inakuwa ngumu kusema, "Atake asitake." Es sababu yake, akitaka inanyanyuka, asipotaka inalala. Asa yeye atazuia kilichonyanyuka kisipite. Tunashirikiana mimi na mwanao lazima tufanikiwe. Basi mimi napigiwa hesabu za kuja kubakwa. Basi kutoroka ndo siwezi. Natamani ukuta upasuke nikimbie maana nabakwa. Alafu na kuachize sokoni. Yaani nawaza mateso yaji hayo. Nikiwacheze sokoni ni lale sokoni. Si ndio kila siku mtakuwa na bakwa mimi itakuwaje? Nani ataniokoa? Wakati nawaza mlango umefunguliwa. Yule chizi kasimamisha kuli mpini waki. Yule mzee ananitolea macho. Alafu macho yake yamebadilika rangi kabisa. Nilikuwa hadi na tetemeka. Mzee akanishika akanitupia kitandani nikawa kabisa sina nguvu. Akanitanua miguu. Anamwambia chizi lengesha hapo. Hauoni mpini wao. Namsikia chizi anaongea sawa na lengesha. Nikajua nimeisha uchizi. Mbona anaongea kwa laza sana? Kweli chizi kashika mpini kama mtu mwenye akili zake akawa anaileta katika kibombo yangu. Huku mzee kanitanua miguu, nilikuwa mado. Yule Taira akawa analeta mpini wake katika kibombo yangu. Sasa bahati mzuri kwangu au mbaya kwao. Akapita panya chini ya miguu ya Taira. Sasa Taira ni Taira tu. Akamkita panya akamkosa. Panya akapita chini ya mlango akatoka kumbini ambapo yupo mama mkwe na baba mkwe wanasikilizia mimi nifanyo kile kitendo cha nyamana kwao. Basi chizi akafungwa mlango akawa na mkimbiza panya. Mama mkwe kwa mara ya pili anaona mpini wa mwanawe. Mama mkwe uwezo kufumilia pale pale hana. Akafungwa mlango wa kutokea nje akaondoka. Akaanza kukimbia tena. Sasa yule panya akatoka nje. Taira akatoka nje uchi. Amkibizi hata mama yake yeye anamkimbiza panya. Basi wakawa wamegawanyika pale nje. Mama mkwe anakimbia kushoto mwanawe Taira anakimbia kulia na panya wake wakiwa naongoza. Basi upande wa kulia kuna barabara ya magari na Taira ndio kaenda upande huo huo. Na yule panya akawa amempotea kwenye macho yake. Basi Taira anatafuta panya mpini umesimama vilivyo. Wamama wanakimbizana hovyo hovyo. Wanajua huyu anatafuta wa kumbaka. Akaenda kusimama katikati ya barabara utasema yeye ni traffic. Sasa madereva wanapiga honi ili asoge pembeni wapite. Taira yeye akaona kama ameoshwa redio, akaanza kucheza kupitia milio ya honi ile. Mama yake akawa anaomba msaada sasa kwa wale vijana. Waende kumtoa yule mwanaume barabarani. Mwanaume yule ambaye ni mwanawe sasa. Na yule mzee alinishika mimi aliniachia akaenda kumtoa yule chizi barabarani. Mimi sikutaka kuremba nikasema acha nikimbie kwenye hii nyumba. Hapana, sio ndoa bali ni mtihani kwangu. Kweli wanavyosema kwamba kuishi kwingi ni kuona mengi. Sasa nakimbia sina nauli, sina chochote moyo nikasema. Nikiomba kwa wanawake wenzangu wataninyima. Maana wanawake sisi wale mia moja kuna wanne tu wenye moyo wa kusaidia mwanamke mwenzie. Nikasema Nikimuomba mwanaume ndio yale yale niliyokuwa nakimbia. Ndio nitakayo ambiwa huku msaada kusaidiana. Naendaje kijijini kwetu? Ndio swali najiuliza huku nazidi kwenda spajui na popaelekea. Mimi ni mgeni katika huu mji. Nikapata majibu. Nikaombe msaada kanisani ama msikitini. Nadhani ndio kutakuwa na msaada wa kweli kwangu. Basi mbele naliona kanisa nikaingia. Nia yangu waumini wakipungua ni mfate mchungaji ni mwombe msaada wa nauli tu. Sasa hapo mule kanisani mchungaji akawa na wapasomo. La kwa kumbusha vitu vya maana wa umini wote. Somo lenyewe lilikuwa ni hili. Dalili saba za mkristo kufa kiroho. Moja, anacha kwenda ibadani kwa sababu mvua. Lakini jumatatu anakuda kazini hata kama kuna mafuriko. Sababu ya pili, 
ataacha kwenda ibadani kwa sababu mgume teguka. Lakini Jumatatu yupo tayari kubebwa na macho la kwenda kwenye interview ya kazi. Jambo la tatu, ataacha kwenda ibadani kwa sababu ana mafua. Lakini Jumatatu yupo tayari hata afungwe nepi ili awai mshahara. Jambo la nne, ataacha kwenda ibadani kwa sababu ya mkwe au mzazi, lakini Jumatatu anakwenda kushinda kazini bila hata kujali nyumbani kama wacha mgeni gani. Jambo la tano, ataacha kwenda kanisani kwa sababu mchungaji kamuonya jambo fulani. Lakini atakwenda kazini hata kama bosi wake au anamtukana matusi ya ngoni. Jambo la sita yupo tayari kula fungu la kumi. Lakini hawezi kuligusa rambirambi au michango ya harusi. Jambo la saba, yupo tayari kuangalia mpira au tamthiria ya masaa mawili. Lakini anakosa muda wa kumomba Mungu au kusoma neno lake kwa dakika 30 tu. Na kama una dalili moja wapo kati ya hizo tubu ukisema E Yesu ni ponye na dalili hizi Soma warumi nane mstari wa 35 hadi 39 Alipomaliza mimi naenda kumsogelea ni muombe msaada Na una kaka mmoja haka nishika bega Na geuka ananembe samani dada Ulidondosha pesa wakati unawaika nisani hapa shika pesa ako Moyo ni nasima mimi sikuangusha pesa Ila kwa sababu ni na shida ya pesa inawezekana mungu ameamua kuni nusuru. Na ile nyumba kupitia huyu kijana. Anipe hizi pesa. Akezania kwamba mimi ndio nimezidondosha hizo pesa. Basi mimi ni kazichukua ile pesa ilikuwa ni kama elfu shirini. Nika mshukuru sana ule kijana ni katoka kanisani ni kauliza magari ya mkoa na patikana wapi. Nikaelekezwa ilipo. Nikaenda ni kapanda basi la mkoa ni kwetu. Bati nzuri iso ile mikoa ya mbali. Nauli ujipange sana hapana. Sasa upande wa mama kwa Taira. Taira wake walifanikiwa kumtoa barabarani. Wanakuja nyumbani kwao ndio mimi awanioni. Yule mzee akasema uyu binti kwenye familia yao kuna uchawi. Haiwezekani akosokoswe hivi. Na unajua lazima uyu atembela yule. Hili lazima. Yule ndio abebe uchizi wa huyu. Akawe pale sokoni uchizi. Na mambo yaende kabisa. Sasa lazima tumangalie kwenye vibuyu vyetu. Yule mzee akaniangalia mimi akasema anaonekana anakwenda kijijini kwao. Sasa inabidi afatwe na achukuliwe safari hii. Wewe acha uoga kabisa kusema unaona aibu kuangalia mpini wa mwanao. Hapa tunafanya nusura ya kumaliza tatizo. Wewe utamtanua yule binti. Na mimi nitaushika mpini wa huyu mwanao na ulengesha kwenye kibompoli ya huyu binti. Huyu mwanao na mimi akipiga tako mbili tu. Tayari dawa imepatikana. Sasa nenda kamfata yule binti kijijini kwao. Na huyu anajidanganya yeye ni mumewe atumtoe kwenye ali hii ya ubumbuazi mpaka tutimize lengo letu. Mama mkwe anakuja kijijini kwetu tena kulifata mimi. Sasa mimi nafika kijijini na muona mama yangu mzazi anafua vimini. Na muliza mama. Mama, mbona unafua hizo nguo? Eh? Aina gani hizo kulikoni? Mamangu anaanza kulia anasema. Waswahili wanasema uweze kumjua mtu tabia yake kama hajawahi kushika pesa. Ni kweli mwanangu. Mimi sijawahi kujua tabia baba yako miaka yote hii. Kwa sababu baba yako pesa zile, za Maria yako ameenda kuoa binti mdogo kama wewe. Huyo binti kani gusu mimi ni mfanya kazi. Mwanangu, ndo ando ano. Mwanangu mimi nafua mpaka chubi. Nafua mimi mpaka taulo wanarafanyia. Mwanangu ndo maisha nilokuwa na usafi. Mama alishindo kumalizia akansa kulia sana. Mara na mwana baba pamoja na yule binti mwenyewe kavaki pedo. Alafu kwa mara yangu ya kwanza na mwana baba kava surali modo, imembana migu kabisa, na kashusha mlegezo. Yule binti akamuita mama hivi. We mtu mzima ofye, ushatandika kitanda, mina taka nikalale ujue. Basi jamani sikuweza kusubiri huu ujinga wendele. Mama yangu aitwe eti mtu mzima hovyo. Nika mfata kwa asira kama zote na sikia sauti ya mama mkwe wangu inanita kwa nyuma. Salima. Salima, salima, nikasema moyoni. Na ye mwenyewe akijichanganya na mpa makofi siwezi kupigwa nyumbani. Yani kama kaja kunichukua imekula kwake. Nanza na huyu anayimtesa mama yangu. 
na mshike ule binti. Baba anasema ukimpiga na vuangu wa zarani na kuparazi tena. Mwache na kumbia. Nasema kaito mama yako si wewe. Wewe hujui na wewe ni mama yako. Eh? Unamshika hivyo mama yako? Yule binti akasema. Kwani baby? Huyu mtoto wa mtu mzima ovyo? Bona ana adabu. Sikumchelewesha nilimpa makofi ya mdomo. Sasa niliamsha asira za baba. Da, yani ilikuwa si mchezo. Baba alinikunja mazima akanipeleka ukutani. Baba anajenda anipige kichwa. Nikabonya chini yani nimekwepa. Baba akapiga ukuta kwa sababu alipiga kichwa kwa asira mno akaumia mno. Mimi nilikurupuka nikakimbia kwanza. Sasa wakati nakimbia. Ndio nikakumbuka mimi nina mjomba. Kwa nini siende kwa mjomba kumwambia? Nimueleza matatizo yangu na je mjomba haoni matatizo ya dadake anavyoteswa na baba? Basi upande wa baba. Ameshavimba usoni anamwangalia mama kwa asira. Yeni mama kilichoweza kumkomboa asiweze kupigwa ni mama mkwe. Aliyekuja kunifata mimi. Na mama mkwe anajifanya kama ni mtu. Yeni anasema, "Jamani, mupushieni shetani sio vizuri jamani." Baba akasema, "Sawa mzazi wa mume wa mwanangu. Vipi jamani, kuna shida ama matembezi tu?" Mama mkwe akasema, "Hamna shida yoyote, amani tu. Sasa yule kakimbilia wapi?" Baba akasema, Yule hata akikimbia atarudi tu hapa hapa. Ananijua babaki vizuri. Mimi ni mkali sana sitaki ujinga. Ningemuumiza. Mama mko akasema. Usio na hasira kama hizo. Utakuja kuua bule alafu uje ujute. Mamangu yeye kashavuruga mimi nimeenda wapi? Upande wangu nikaenda kwa mjomba kumwambia matatizo yangu yote. Yaani kilichonikuta ni mtiani tena mjomba ananifukuza kwa maneno haya. Wewe usikanyage hapa kwenye harusi yako mbona kunikumbuka? Kama mimi mjomba wako. Ulishindwa nini kusema eti mjomba yuko wapi? Hukuuliza. Sulikimbilia ndoa wewe. Eh? Ushangai nasikia dada yangu anateswa na binti mdogo tu size yako. Mimi siendi pale. Aliyekudharau na mdharau tu. Dada alizani akinita mimi kwenye harusi yako. Nitakuja kutia doa. Labda kwenye picha, eh? Kwa sababu sina suti kali mimi. Sasa basi, sitaki kujua kwenye ndoa. Wewe unatesekaje kuambia wazazi wako tu, sio mimi. Na tena ule kula pesa yako. Mimi nasikiliza wimbo wa Naiwa Mitego hapa, tumelogwa. Yaani mjomba ndo kwanza kuongeza sauti ya redio. Yaani anamaanisha ataki kunisikia mimi na matatizo yangu. Nikasema sasa, huu ndio mtihani unazidi kukua kila siku. Kumbe ndoa yangu imeleta mtafaruku katika familia yangu. Mama na kaka yake, yeni hawazungumzi. Na wakati najiuliza na kwenda wapi, kuweza kusema matatizo yangu huko natoka kwa mjomba pale. Na una gari ya mama mkwe nyuma yangu. Naangalia kwenye gari na muona mama yangu. Ananiita njoo mwanangu. Naenda mama ananiambia aenge kwenye gari. Momo nasikia akapata ajali na nakuita wewe tu peke yako. Sasa mimi hata sielewi kile nikuta nini na jishangaa tu. Nipo kwenye gari na rudi ni mama mkwe mpaka kwenye ile nyumba niliweza kutoroka. Sasa ufahamu unakuja pale na muona mama mkwe anasema. Liwala na liwe. Mwanangu nimemwona sana udogoni. Leo namuona kwa sababu ya tibaki. Ah pote ya mbali. Basi jamani mama mkwe akanitanua mimi miguu tena. Yaani walikuwa kama wamenipa dawa sina nguvu ya kujitetea. Yule mzee akasema huyu mwanamke anaweza kweli kushindana na sisi huyo, lazima awe chizi sokoni. Maneno nayasikia kabisa uwezo kusema sio vizuri mnavyonifanyia nilikuwa sina. Mzee akanipaka mafuta kwenye kibomboli yangu. Na taira wao mpini wake umesimama alafu anatoka midenda. Mzee akasema Mama, usishangae mwanao anatoka udenda. Kapenda kibompoli. Na hiyo kichwa chini inafanya kazi. Mzee yule akaushika mpini wa taira, akaulengesha kwenye kibompoli yangu. Sasa mama mkwe alipona mpini upo kwenye kibompoli. Yaani katikati ya mlango wa kujia watu duniani. Akaniachia miguu ili amsukume taira kwenye kiuno chake 
mpini uweze kuzama ndani ya kibombole yangu. Mzeke ushika vizuri yani mama mkwe akimsukuma tu, basi kitu iweze kupita. Jamani jabani, yani mama mkwe akamsukuma taira wake kwa angu. Akateleza akasema, mama, sasa yule taira akastoka, akageuka akamangale mama ake kachama mdomo. Jamani taira akamuingiza mama ake mpini mdomoni. Mama mkwe akanza kutapika yani ule mpini ulivuingia na kutoka matapishi yapo hapo. Yule mse akataka amkamate taira yule. Akakanyaga matapishi ya mama mkwe akateleza sasa. Akaanguka kama kapiga msamba. Suruali ikachanika katikati. Taira akataka amunamishe. Aweza kumfunua marinda pale pale. Wewe. Mzee alipata nguvu ya jabu sana kukua marinda yake. Akanyanyuka huyo mbio akondoka. Huku anasema, mshenzwe. Mwenyewe marinda, haya toka ututoni etu uje unaribia uzeni, unakitabu ni niwewe. Yani anakimbia mbio kabisa. Taira akatoka kumbini ka mkuta baba yaki yupo katika kiti anashanga shanga. Kwa sababu atembei yupo katika kiti cha ule maafu. Taira akakibidua kile kiti. Baba mkwe chini. Sasa mle mavu anataka mfunue marinda baba yake mzazi. Mimi sijui akili ile nilipata wapi na shangani memwagia maja baridi yule Taira. Yani nilinyanyuka kitandani kwa spidi sana. Mama mkwe akashangani memwakua mumewe kuliwa bulawaya. Chizi ule mpini ukanyue akavangwa zaki. Yani uchizi wake unakuja akiwa amesmamisha mpini itu. Basi bwana. Upande wa kijijini. Mama anaendelea kuwa mtu mwakisa anampenda mumewe. Basi anamtivi livyo. Anavumilia visivo kuwa vinavumilika. Sasa majirani wakasema akuna mtu wakueza kuingilia mapenzi yao. Ikiwa mwanawe kaona mama yake anachofanyiwa. Alijaribu kufanya jambo. Sasa sejui nini kiliweza kuendelea kwa mtoto wao, akarudi kwa mumewe. Kweli kama mtoto angelikuwa na uchungu wa mama yake, mateso haya anofanyo mama yake yeye. Uka kwenye ndoa kungeka kwa amani kweli. Basu wa suweli wanasema, mambo ya ngoswe ya mochi ya ngoswe. Acha sisi tuyache, mwezetu inawezekana anamwe wa chuma, anasio nyama. Kwa sababu mimi siwezi kuteswa. Na binti mwenye ni mdogo kama kile akijamaliza hata pedi ya msini. Sasa mama wame msusa kwenye kijiji chote, anateswa na kaleka binti kadogo. Upande wangu mimi huku mjini. Yule mze sijui ni mganga, sijui ni nane kwenye ifamilia, hakaenda kukutana na waze wenzie. Wanyakili moja, wakasema, sasa inatakiwa yule taira, alale na mama yake mzazi, ili ipatikane izo mbegu za taira. Hapa, kita kachotakiwa mbegu za kiume za taira. Sasa mze akasema, sawa, nitenda kumuambia mama yake. Ya kwamba, yeye alale na manawe taira. Ile zipatikane izo mbegu. Mze akawauliza je kuhusu uchizi utakuwa aje. Waze wakasema, huyo mama atakuwa chizi. Ili ahukwe kizazi chake, yani wanawe wote. Pamoja na mumewe anyanyuke kutoka katika kiti. Ambacho hiche chole mavu. Mambo ya takuna kisawaza wa. Alafu chizi pale sokoni ndio maisha yake huyo mama mtu. Mzee akasema, "Kuhusu ile binti ambaye ilikuwa yeye awe chizi, ili akomboe familia inakuwaaje sasa?" Wale wazee wakasema, "Hmm, yule binti atarudi kwa mumewe, aliyemoa. Ila yeye ndio atakuwa anampelekea chakula mama yake mkwe sokoni kule." Mzee akawa anakuja kuambia, Aje amwambie mama mkwe na baba mkwe hayo maneno. Yaani mama mkwe awe kama anacheza kombolela, abotue au koe wenzie. Au ageuke mshuma, anateketea kwa kuamulikia wenzie. Sasa upande wa mama mkwe anasema, kuanzia leo hii mimi mambo ya ushetani sitaki. Ona wanangu wote wamekuwa mbili kasoro. Leo mwanangu anataka nibaki mimi. Hii si lana hii. Nasema sitaki sitaki sitaki. 
Basi ajamalizia kuongea yule mzee anakuja na ujumbe mzito wenye mtihani mkubwa kwake kwa mama mkwe. Alipofikishiwa ule ujumbe kama ulivyo na msikia mama mkwe kaguna kwa nguvu. Mm. Hmm. Alafu akamalizia na neno mtihani huo. Akimaanisha kwamba mm. hmm. mtihani huo. Sasa mimi moyo nasema kazi ya kupeleka chakula tunaweza. Sasa nione kwamba atakubali kulala na mwanawe. Na je yupo tayari kwa chizi wa familia yake ili ipone? Moyoni kasema kweli huni mtiani. Ayangoje nione mwisho wake. Mama mkwe atatoa jibu gani? Juu ya huu mtiani juu ya mwanawe? Sasa mama mkwe akasema. Mimi nimekaa kimya sana nafikiria huo mtiani mkubwa sana. Eti mimi kwa chizi. Mm, mm. Naomba tunde huko huko kwa wazee ambao wamekutuma uje unipe huu ujumbe. Mzee akasema inamaanisha mimi uniamini au vipi? Mama mko akasema na kuamini lakini hapo pana mtiani mkubwa sana, Mr. Mzee akasema mtiani upo wapi? Wakulala na mwanao au kuwa wewe chizi? Mama mko akasema yote ni mitiani mikubwa sana kwangu. Sisi ni binadamu na sio wanyama. Hivi kweli nilale na mwanangu mimi wa kumzaa. Mzee yule akasema kuna wakati unafika Uoni mama anamnyonya mwanawe wa kumzaa makamasi ili mwanawe yapumue vizuri. Inabidi kuna muda ujitoe ili mwanawe wawe sawa kabisa. Hivi auoni familia yako kwa sasa haijitambui. Wewe mama gani sasa? Unajisikia raha kulea wanao mataira. Wakati uwezo kuwasaidia unao. Mama mkwe akasema, "Naomba tute kwa wazee." Basi yule mzee akakubali kumpeleka mama mkwe kwa wale wazee. Akasikia mwenyewe kwa masikio yake. Basi wakati anakwenda, anaona wanawe wanatoa midenda tu. Alafu wanafanya kama wanasomea ukuta hivi. Mama mkwe roho ilimuuma sana kuna kizazi chake. Jinsi kinavyofanya, akawa ananiambia, "Wewe wapikie chakula wale." Yaani mimi ndo napewa agizo la kwamba niwapikie chakula. Nikaona mama mkwe amechanganyikiwa, hajawahi kuniita wewe. Hata siku moja, leo ananiita Kweli hii ni kali ya mwaka. Wakati wanakwenda huko kwa wale wazee, wanapita karibu na msikiti wanasikia shere anatoa mawai za mazito. Ila yule mzee kashakuwa kama shetani kabisa. Anajitahidi kumpigisha story kwa nguvu mama mkwe asisikie yale mawai. Shere alikuwa anasema hivi. Kwenye mauti yako usiwe na wasiwasi wowote, kwani Waislamu watakushughulikia kwa ajili ya Allah. Watakuvua nguo zako. Watakukosha, watakufika sana. Watakutoa nyumbani kwako na watakupeleka kwenye makazi yako mapya kaburini. Na watakuja watu wengi sana kukusindikiza jeneza lako. Wengi kati ya watu wataacha kazi zao kwa ajili yako. Na wengi watafikiria tena kuhusu hatma yako. Vitu vyako vitaanza kugaiwa. Fungo zako, vitabu vyako na mikoba yako. Viatu vyako ngo zako. Na ikiwa watu wako wameafiki, watakutolea sadaka vitu vyako. Ilivyoweza kukufaa wewe, fahamu kwa dunia haitokuzunikia wewe. Uchumi utaendelea na kama ulikuwa upo na kazi, atashika mtu mwingine kazi yako na mali zako. Fasta zitagaiwa kwa urithi. Huzuni kwako itakuwa ya aina tatu. Aina ya kwanza, watu wanaokujua watasema maskini. B. Watu watuzunika siku moja, wiki, mwezi na kisha watarudi katika yao mambo ya kawaida ya furaha na vichea kopia. C. Huzuni kubwa kwa watu wa nyumbani kwako kwa muda wa wiki, mwezi hadi mwaka. Baada ya hapo utakuwa upo katika kumbukumbu tu. Hivyo basi itaisha historia yako baina ya watu na hapo itaanza historia yako ya kweli. Na yoni historia ya kaburini na akhira. Umekuondokea uzuri wako. Mali yako na afya yako na watoto wako. Na majumba yako na mke wako. Na unaanza maisha mapya maisha ya kweli. Cha kujifunza hapa. Kipi ulichokiandaa kwa ajili ya akhira ya kwako na kaburini kwako? Hizi ni nasaha na huni uhakika wenye kuhitaji mazingatio chunga sana juu ya kutenda mambo ya faraha. Mambo ya suna na utuaji wa sadaka Zile za kificho Matendo mema Sala za usiku huenda ukokoka 
Kwa nini maiti anachagua atwe sadaka kama atarejeshwa duniani? Amesema Allah mtukufu, Mola wangu mlezi, uniakirishi muda kidogo tu. Nipate kutoa japo sadaka. Hamuna fikun katika kumi. Wala maiti hasemi nirudisha duniani nikafanya umra au nikasali au nikafunge wamesema maulama Ukumbuka maiti utoaji wa sadaka isipokuwa baada ya kuona ubora wa athari zinazopatikana katika utoaji wa sadaka baada ya mauti yake Zidisha ni kutoa sadaka Kwani muumini siku ya kiyama atakuwa kwenye kimvuli cha sadaka yake Na sadaka bora ya kutoa sasa hivi basi mama mkwe anasikia umuhimu wa sadaka. Lakini yeye anakwenda kwenye ushirikina. Ilikuwa ni siku ya Ijumaa kila msikiti unatoa hotuba ya Ijumaa. Mama mkwe anakaribia kufika anasikia msikiti mwingine kuna shekhe anasema kwenye hotuba yake. Ewe nafsi iliyo katikati ya dimbu la mghafara. Juu ya kumsahau aliyekuumba akakutengeneza vizuri. Akakulisha na kukunywesha. Ulivokuwa tumboni baada ya kuzaliwa jetegemeo lako ni nini kwa Mola wako? Mlezi aliyokumiminia rehma, huruma na mapenzi makubwa kwako juu ya kufanya vyote hayo. Ikumbusha nafsi yako na uiambie ewe nafsi yangu kumbuka kwamba kama utokuja kufanya ukiwa hai ndivyo utakavyofanywa baada ya kufa kwako. Na kukutana na Mola wako mlezi. Jiulize. Baadhi ya maswali juu ya nafsi yako. Je, unategemea baada ya kufa? Utakumbukwa na mwana wako. Uliyemsahau ukiwa hai leo. Je, unategemea kukaa salama katika kaburi lako na hali uliyokuwa hai? Ulikataa kukaa sawa sawa katika yale aliyokuamrisha mwana wako. Sasa je, unategemea nini baada ya kufufuliwa? Na kuhitaji kulipa wema na kulipa ujira wako. Na hali wewe ulipuliza na kukusanya amali njema? Zitakazo kufana kuinua uzito wa mizani yako. Kweli uliyepuza. Hakika Allah anasema katika mafungu ya aya kwa ajili ya kutukumbusha wajo wake. Hakika Mwenyezi Mungu hubadilisha liomo katika kaumu ya watu mpaka wabadilishe ya liomo katika nafsi zao. Hivyo kila mwenye kuhitaji kupata salama juu ya nafsi yake akiwa hai na baada ya kufa basi atengeneze na isafishe nafsi yake katika kukaa vema juu ya maamrisho ya Mola wake na kufanya tauni kwa Allah Azza wa Jalla Hivyo kikubwa tukumbuke sana siku ambayo haitamfaa mtu mali yake wala watoto wake wala cheo chake bali siku hiyo kitakachokufaa wewe pamoja na mimi baada ya kufa ni amali zetu Yaani matendo yetu tuliyokuwa tunayofanya tukiwa hai dunia. Kifo akina na hasabu na umri. Hivyo basi tasmini nafsi yako na huiandae baada ya mauti yako. Mama mkwe anasikia mawaiza kama anafanana, yani misikiti miwili mawaiza kama ndio yale yale. Wanafika kwa hawa wazee wao. Yule mzee anasema, "Wazee, nimemleta huyu mama, anataka aongee na nyinyi." Wale wazee wakasema sisi hatuna mengi tunampa siku tatu tu ajifikirie. Leo ni Jumaa kesho Jumamosi, kesho kutoa Jumapili. Jumatatu saa 12 jioni atafanya tulichomwambia. Ajiandae kuzika mwanawe na mumewe wote kwa pamoja. Itakapofika saa moja usiku siku Jumatatu mwambie aende. Hatuna muda wa kuongea na wewe. Mzee msindikize mpaka ayone barabara. Alafu wewe urudi aende mwenyewe akamshawishi mwanawe ampe penzi amvalishe kondom Tuna shida na mbegu zake huyo Taira Mama mkwe alikosa nafasa kujitetea Basi anarudi na yule mzee yule mzee anampa ujasiri mama mkwe hivi Mama Wewe unapaka tu mafuta mengi kwenye kibombo yako Alafu ya mwanao akiingia tu wala kuumizi dakika mbili ama dakika chache tu kamwaga Mama mkwe alichukia sana kauli ya yule mzee akamwambia Tunde basi nayo mwenyewe ukapake mafuta akuingize kidogo. Mzee akapaniki sana ana mitusi. Yeye ni mama, heshima imeenda likizo. Unanitusi mimi leo? Mama mkwe akamuliza, "Wewe unavoniambia nikalale na mwanangu au nitusi? Upo sahihi?" Yaani mzazi kumpa kibomboni mwanawe, si ndio eh? Mzee akasema, 
Sasa wewe hapa unafika kwenu acha mimi mwenyewe niende kuambia wale wazee juu ya tusi lako. Mamamko akasema, "Nenda tena usimchanganye mimi." Mamamkwe anafika nyumbani sasa anawaza hivi nafanyaje juu ya huu mtihani. Amekaa kwenye kiti akukaliki. Akifikiria asipofanya Jumatatu kuna kifo vinakuja. Tena sio kifo kimoja bali ni vifo viwili. Basi upande wa mzee akaenda kushtaki kwa wazee wake juu ya yale matusi. Wale wazee wanatoka wawili sasa wanasema. Twende huko huko amefika wapi? Eh? Hey, na amefikia hatua gani ya kusema hivyo upumbavu? Sasa basi acha twende tukamle buda wayo. Eh? Hey? Yaani sisi wote watatu twende. Yaani acha gue. Tu wale watoto wake ama mumewe au atatoa yeye mwenyewe. Hii ni adhabu kwa nini katudharau? Walikuwa wakizungumza ile mazungumzo. Mama mkwe ajuhili wala lile ameka kwenye kiti akitafakari njia ya kwa nusuru anawe. Anakuta wazee watatu wamekuja kwa sira kama zote. Wanakuja kumpa mtihani mwingine. Mzee mmoja akasema, "We mama, una deliki kumtukana huyu mzee. Sasa uchague moja. Tuwaingilie wanao pamoja na mume wako kinyume na maumbile ama utatupa we mwenyewe." ile kwa kukomboa hawa kwa sababu wewe sijeuri tumekasirika mno Mama mkwe anaona tena ni mtani mwingine mkubwa hapo juu yake Wakati anafikiria hayo anasikia kauli moja ya sira inasema Tuna hesabu mpaka tatu utaki kuchagua moja tunawavua wote sasa hivi Uhai wao upo mikononi mwako Inama au useme kawafanyeni Naanza kwa sabu Moja Mbili Yaani upande wangu niliona ni mombe Mungu kisetokea kitendo cha kisodoma ndani ya hii nyumba maana tunaweza kutakata zote. Nilipaza sauti kabla haijafika tatu nilisema, "Mungu, tusaidie sisi waje wako. Kitendo cha kishetani kisiweze kutokea ndani ya hii nyumba na kuomba." Yaani nilivuta sauti. Nikiwa nimepiga magoti na kumuomba Mungu. Wale wazee kitu cha kwanza kabisa wanachoshangaa Yule aliyekuwa anahesabu jamalizana na tatu ameishia ta. Sauti ikakauka. Wanataka kumuuliza mbona au malizii wanasikia mahubiri makubwa sana nje. Yanafanyika sasa wanahisi kapoteza nguvu. Na mtumishi siku hiyo alikuwa anatoa somo hili. Tumsifu Yesu Kristo. Melelamina. Katika siku ya kuabudu huwa mara nyingi tunaimba sheria ile. Yesu Pelikani nitazame. Na kwa damu yako itakase. Tone moja ndilo linatosha na dunia yote ya ukoka. Kwa mbao hatufahamu huyu ndiye ndege aliyeitwa Pelikani. Kwa kawaida hula samaki wa majini. Lakini ikitokea kuna shida chakula ndege huyu hutoboa mwili wake na kuwalisha watoto wake kwa damu yake mwenyewe. Na damu yake huwafanya watoto wake waishi miaka mingi mno. Tumemfananisha Yesu na Pelikani kwa sababu damu yake inatupa uzima. Sasa mama mkwe akaona kuna kitu ukifanya hawa hawana nguvu tena. Alisikia sauti yangu ilianza kumtaja Mungu ilimaliza sauti ya huyu mzee kumaliza neno tatu. Akasikia maombi kabla mtumishi kutoa somo lilimaliza nguvu za hawa wazee. Mama mkwe akajua mtihani huu jibu lake lipo kwa Mungu tu. Akaanza kuomba Mungu katika moyo wake. Akaomba kimya kimya. Sasa huko mtumishi akatoa somo refu lenye tija sana. Somo lenyewe lilikuwa ni hili. Ifahamu historia ya njia msalaba. Kwanza kabisa njia msalaba ni neno la Kilatini lenye maana ya via crassis ama via diorosa. Hivyo njia ya msalaba ni ibada ya kipekee mno inayolenga kumfuata Yesu Kristo katika njia ya mateso. Pale msalabani hadi kuzikwa kwake kaburini. Asili ya ibada hii imetokana na nchi takatifu kama Israeli. Katika mji ule wa Yerusalemu ambapo Yesu mwenyewe aliteseka na kufa huko. Na mwishowe kufufuka kama tulivyosoma katika maandiko matakatifu. Na pia inasemekana Bikira Maria ndiye mtu wa kwanza kufanya ibada hii ya njia ya msalaba huko Yerusalemu. Mara nyingi alipenda kutembea njia hiyo aliyopitia Yesu wakati wa mateso yake ili kutafakari kwa kina kuhusu fumbo la wokovu wetu. Baadaye 
Watu mbalimbali duniani kote walifanya hija katika njia hiyo aliyopita Yesu. Ndipo rehema na neema nyingi zilipatikana kupitia ibada hiyo takatifu. Na hapo ikawa mwanzo wa ibada hii. Lakini mwanzoni mwa ibada hii ya njia ya msalaba ilipoanza haikufahamika sana mpaka pale mwaka 1342 ambapo maeneo ambayo matakatifu yaliwekwa chini ya uangalizi ya ndugu wafuasi wa mtakatifu Francisco wa Assisi. Baada ya ndugu hao kupewa usimamizi huo ndipo akaja kugundua maeneo mengine ambayo Yesu alipapitia wakati wa mateso yake. Mfano maeneo hayo ni pale Yesu alipokutana na Simeoni wa Kirene. Askari walipoipiga kura mavazi yake Yesu. Na sehemu nyingine pia ilikuwa ni mahali ambapo Yesu alipigiliwa msalabani na kadhalika. Ndugu hawa na wenyeji wengine wa Yerusalemu walitumia maeneo hayo kwa pamoja kama njia yao nzuri ya kumfuata Yesu Kristo katika safari ya mateso. Na pale pale watu kutoka katika mataifa mengine walianza kufanya hija katika maeneo hayo mapya yaliweza kugunduliwa na Wafransisko. Lakini kutokana na umbali wa kijiografia na hali duni ya uchumi uliokuwepo wakati ule hasa wa Kristo kutoka Ulaya walishinda kufanya hija katika mji huo mtakatifu. Ndipo Wafransisko kwa mara ya kwanza walituma maombi maalum kwa baba mtakatifu ili waruhusiwe kuweka vituo vya msalaba katika makanisa yao ili waamini na watawa wengine wa Kifransisko wasioweza kufanya hija katika nchi takatifu basi wafanye ibada hiyo pale walipo na mwaka 1686 papa innocent wa moja aliwaruhusu na kutangaza rasmi kuwa wakristo wote wanakaribishwa kusali katika makanisa yenye vituo vya msalaba vilivyowekwa na mapadri wa Francisco ili kujichotea neema na rehema sawa na wale wanaofanya hija katika nchi takatifu. Na mwaka 1107, na moja na Papa Clemens wa 12 aliruhusu makanisa yote kuwa na vituo vya njia ya msalaba ili kwa sharti moja kuwa. Vituo hivyo visimikwe na mapadri wa Francisco kwa ruhusa maalum kutoka kwa askofu wa jimbo usika. Na katika mwaka huo ndipo vikatambuliwa vituo 14 vya njia ya msalaba. Mwaka 1857, maaskofu wa Uingereza waliruhusiwa na Papa kuweka vituo vya njia ya msalaba katika majimbo yao ambapo Padre Mfrancisco hayupo. Na mwaka 1862, ndipo ikapitishwa idhini rasmi kwamba maaskofu wote ama wawakilishi wao waliruhusiwa kuweka vituo hivi katika makanisa yao wanayoyaongoza. Na hapo ndipo ikawa mwisho wa Padre Kifransisko kusimika vituo hivyo peke yao ili kukwepa usumbufu mali ambapo hawakuepo. Hii ndio sababu kuu ya makanisa ya Kikatoliki kuwa na picha 14 zilizopangwa ukutani vizuri kwa mbali fulani ili kuwawezesha waamini kutembea kitu kimoja hadi kingine kwa lengo la kutafakari kwa kina kuhusu mateso ya Yesu Kristo. Jinsi ambavyo wangefanya hata wangelikuwa kuli Yerusalem pia mbali na vituo hivyo 14 vilivyozoeleka na ye Papa John wa pili mnamo mwaka 1991 aliongeza kituo cha mwisho cha 15 kinachotutafakarisha zaidi kuhusu ufufuko wa Yesu Kristo. Kwa hiyo ibada hii haikuhusisha Wakatoliki peke yao. Kwani hata makanisa mengine kama vile waangalikana wa Lutherani walivutiwa na ibada hii na kuwafanya waingize kwa sehemu ya liturujia ya ibada zao za nje ya msalaba. Lakini ibada hii inaweza kufuatwa na mtu mmoja ama kikundi fulani cha watu. Sio kila Ijumaa ya mwaka bali waamini wengi pia walifuata hasa wakati wa Kwaresma na siku ya Ijumaa kuu kama ilivyokuwa sasa. Swali, vito hivyo vya msalaba ndio zipi? Jibu, vito hivi vya msalaba ni kama zifuatavyo. Moja, Yesu anahukumiwa afe. Mbili. Yesu anapokea msalaba. Tatu. Yesu anaanguka kwa mara ya kwanza. Nne. Yesu anakutana na mama yake. Tano. Simoni wa Kirene anamsaidia Yesu. Sita. Veronika anampanguza uso wa Yesu. Saba. Yesu anaanguka mara ya pili. Nane. Akina mama wanamlilia Yesu. Tisa. Yesu anaanguka mara ya tatu. Kumi. Yesu anavuliwa nguo 11 na, 
Yesu anasulubiwa msalabani 12 Yesu anakufa msalabani 13 Yesu anashushwa msalabani 14 Yesu anazikwa kaburini na 15 Yesu anafufuka Mwisho nitimishi kwa kusema kwamba daima tuache uvivu wa kutosali njia hii maana kuna baraka na neema nyingi zinatolewa Basi wakati mtumishi amemaliza kutoa somo sasa wanafunga kwa maombi mazito Sasa yale maombi yaliyofanya mama mkwe awe anatapika sana ndani mule na wale wazee wameanguka chini chini kabisa Baba mkwe anajinyea kwenye kiti chake kile cha ulemavu Mume wangu anatapika mdogo wake anatapika Mimi niletia udho nikarudi chumbani kwangu kusali la kambili za suna na kuweza kumomba Mungu zaidi Mume wangu ndio akawa kwanza kupata ufahamu. Anaona babake nzigo amemjaa. Mama yake kashika tumbo anatapika vitu vya ajabu sana. Mume wangu anaona mdogo wake na mwenyewe anatapika vitu vya ajabu. Anashangaa wale wazee wamepoteza nguvu wanaomba maji au wana hata sauti. Mume wangu akaingia ndani chumbani. Akaniona nishamaliza kusali na muomba Mungu na kusema, "Mungu, naomba iwe mwisho wa mateso katika hii familia." Walikuwa kwenye mtihani jibu ni wewe tu. Mungu na kuomba uondoe mtihani katika hii familia irudi mikononi mwako. E Allah. Na himidi ni zako. Na libebarikika jina lako. Na umetukuka ujalali wako. Na hapana mwabudi wa haki ni wewe tu. Mama mkwe alikuwa nasikia dua nikiwa naisoma mimi. Nguvu zinamjia anaona mumewe amejinyea. Anaona matapishi yake ajawahi kuona katika matapishi kuna funza. Mama mkwe anasema, "Eh Mwenyezi Mungu." Alishindwa kuendelea na sijui alikuwa anaona nini mbele yake, akawa analia tu. Sasa mume wangu anaona moto unatokea. Umewaka katika chumba cha baba yake. Yaani vitu vyote vya kishirikina vilivyomo mule ndani vilikuwa vinawaka na kutaketea. Kuna michupa ya kichawi iliyokuwa imeweka katika juu ya mlango ilikuwa inadondoka na kutekatia yenyewe wale wazee walinyanyuka mbio wakawa na kwenda sokoni kwenye ngome yao njiani wakagongwa na gari wakafa papo hapo wanashangaa baba yao anaanza kukiri anakiri makosa yake mwenyewe na kwanza kusema naona nilikuwa nimepotea wazee wale walinipo ushauri mbaya sana mimi najuta najuta nasema binti huyu ana nguvu za Mwenyezi Mungu Ametuokoa kwenye mtihani mkubwa tuliokuwa tumejiwekea. Tena tulijigongelea wenyewe katika msalaba huo. Maneno yale yalimfika mchungaji nje alipokuwa anapita akaja ndani. Anasikia mimi naomba dua na muomba Mungu. Naomba tena kwa nguvu sana yani naunganisha na dua juu ya wazazi wangu juu ya kila kitu. Walikaa kimya na wao wakiwa naomba kimya kimya kimoyoni. Yaani mpaka Taira ufahamu uliweza kumjia. Mimi nilikuwa nikiomba hivi. Ewe Mwenyezi Mungu Mola wa mbingu saba na Mola wa ardhi. Tukufu Mola wetu na Mola wa kila mwenye kuichanua tembe ya mbegu yake. Pamoja na kokwa. Na aliteremsha Taurati na Injili na Kurani. Najikinga kwako na shari ya kila kitu katika hii dunia. Ndiwe mwenye kukamata utosi wake. Ewe Mwenyezi Mungu. Wewe ndiye mwanzo na hakuna kabla yako. Na wewe ndiye uliyejificha na hakuna kilichojificha chini yako. Tulipie madeni yetu na tusamee madhambi yetu na makosa yetu. Wasamee wazazi wetu na makosa yao na madhambi yao. Na wasamehe umati Muhammad madhambi yale yao ambao waliweza kuyafanya. Na makosa yao na uturemu sasa sote na ndugu zangu katika imani. Wenye jicho la hausda lifupishe listuone na wenye jicho la khairi kwetu lirefushe lituone ya Rabbi. Tukinge na kila baya na kila machafu ya kila dhambi. Utuhifadhi na utujali kila lenye ghairi kwetu. Utujalie radhi zako na utupe mwisho uliokuwa mwema. Amin. Basi wewe mtumishi akasema wote wekeni mikono kifuani kuweza kumwomba Mungu. Wote waliweka mikono kifuani wakiwa wanamwomba Mungu uko mbini. 
Wakati mimi nilikuwa sasa naomba kwa sauti ya chini na muomba Mungu amuondolee mtiani mama yangu. Na huko mtumishi akawa anaomba hivi. Tamka haya maombi. Mimi mshindi. Sitateswa na magonjwa. Sitakufa maskini. Sitakuwa tegemezi bali nitategemewa. Mikono yangu itashika pesa na kuzidiwa. Walioniambia mabaya watashuhudia baraka zako kwangu. Lana ulizotamkiwa zigeuke baraka. Mtumishi alimaliza na kuomba akasema sasa kitu cha kujifunza katika maisha yenu. Ni mtihani uliopitia. Nyinyi mlikuwa katika mtihani. Ni wengi katika maisha haya wapo katika mitihani aidha wamepewa ama wamejitafutia na wanateseka sana. Mfano watu wengi wapo katika ndoa na ndoa zao zimekuwa na mitihani mingi. Mitihani ambayo kuna watu kabla ya ndoa kwenye sherehe zao, umwita mganga afunge fujo. Kumbe anafunga vyote mpaka amani isiwepo katika hiyo ndoa. Wanashangaa tu kabla hawajawaona. Walikuwa wanapendana sana lakini ule upendo tena haupo. Mtajiuliza ni kwa nini? Wapo kwenye mtihani wa kujitakia na majibu wanakosa mwisho wa siku. Ndoa inakuwa na migogoro mingi kupita kiasi. Kuna mitihani mingi watu wanayo. Kuna watu wengi sana wanafanikiwa kupata mtoto. Mtoto mbaye mwenyewe Mungu alimlinda akiwa tumboni na tongela moto. Na mambo mengine makubwa siwezi kuyachambua. Na unakuja kumzaa huyo mtoto. Unampeleka kwa mganga akafungwe irizi imlinde. Umesahau alilindwa na Mungu kwa nini usiendelee kumwamini yeye tu? Mwishoni unampa mtoto mtiani. Kuna mitiani watu hupewa na watu wenye chuki. Na wanaokuloga kwa sababu au na nguvu ya Mungu. Uchawi unanasa kwako. Unateseka sana 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 katika maisha yako. Kila utakachokifanya akiende kumbe upo katika mtiani ambao majibu yake hauyajui. Sasa kupitia nyinyi kuna wengi watajua kuwa wapo kwenye mtiani na majibu ya mtiani wao yapo kwa Mwenyezi Mungu na si kwa mganga. Basi sikia somo hili ukisoma Biblia Nehemia 4 mstari wa 14 unasema Nikatazama nikaondoka nikawaambia wakuu wa mashehe na watu wengine waliobaki msiwaogope mkumbukeni bwana aliyemkuu mwenye kuogofya mkawapigania ndugu zenu na wana wenu na binti zenu na wake zenu na nyumba zenu Sasa mtumishi kabla hajafafanua somo ambalo hata mimi mwenyewe nilishangaa katika Biblia kumetajwa mashehe Nilisema nitasoma ilo somo. Mara akaingia shakwe mmoja akasalimia akasema, nilikuwa napita tu. Ila nimevutiwa na maneno haya mliokuwa mkipewa na ndugu zangu juu ya mtiani. Nikasema sio mbaya. Na mimi mwenyewe niwaambie tu kuwa kweli binadamu tumejaa na mitihani kuli kweli na majibu yetu sisi yapo kwa Mola wetu ama Mwenyezi Mungu. Mimi nataka nisome suratul Abbas. Hii sura ina aya 42 imeteremka maka. Nitasoma kuanzia aya ya 18 mpaka 22 ili ujue inasema nini juu ya mwanadamu ambaye amejisahau na anza kusoma. Aya 18 amemuumba mwanadamu kutokana na nini? Narudia. Aya ya 18 amemuumba mwanadamu kutokana na nini? Lakini ukisoma aya 19 Mwenyezi Mungu amemuumba mwanadamu kutokana na maji ya duni. Ni vipi anakuwa kiburi kiumbe aliyetoka katika njia ya mkojo mara mbili? Amemuumba sawa na akamwandaa kwa masla ya kwake. Na akamwambia mikono miwili na miguu miwili na macho mawili. Nyenzo ya nje nyingine za fahamu pia. Lakini ukisoma aya ya 20 Mwenyezi Mungu amemrahisishia njia ya kupata gheri au shari. Aisha moja, yani amemwekea kaburi ambalo anaifazia humo kwa heshima yake. Akumfanya katika jumla viumbe vitakavyotupwa katika uso wa ardhi, vikaliwa na wanyama wakali na ndege. Lakini tukimaliza katika aya 22, yani Mwenyezi Mungu mtukufu akitaka kumfufua atampa uhai baada ya kufa kwake katika wakati au takao. Shaka yule akaendelea kusema Nimesoma surati liyo ambayo ndefu kidogo. Ila nimesoma kiufupi kwa kumbusha sisi wanadamu 
sio watu wa kujivesha ujuaji. Eti mbele ya Allah hapana. Tunapata mitiani mingi sana kwa sababu sisi tunajifanya tumekamilika. Yaani inafikia mwanadamu anajiona yeye ni bora kuliko mwenzie. Wote sisi tupo sawa kwa Mwenyezi Mungu. Wote tumekuja kwa njia moja tu. Na wote sisi ni tone la manii. Iweje ujifanye wewe ndio wewe katika hii dunia. Nasema tukiwa tunamwabudu Mwenyezi Mungu atupushe mbali na shari zote za dunia. Itatupendeza sana na tumche Mungu kweli. Basi ilipigwa ndoa nzito na maombi ya nguvu. Familia ya mama mkwe wangu ikawa sawa. Taira alipona. Na kuna mzee alikuja akasema useme ambao ulitoacha midomo wazi. Baada ya kusimuliwa maisha yao na mama mkwe na familia yake, akanishika mkono mimi pamoja na mume wangu alafu akasema haya maneno. Nam vipenzi. Ndugu wema wa imani ambapo kuna mapenzi, kuna maisha na moyo wenye kupenda kweli huwa ni moyo wenye hekima. Na maisha wanayoishi ndani ya mapenzi huwa furaini milele. Love is an endless act of forgiveness. Panapo na mapenzi makubwa huwa pana miujiza mikubwa. Kwa sababu kazi ya kwanza ya mapenzi ni kusikiliza mapenzi. Ni nguvu inayozalisha mapenzi na mapenzi ni thawabu kwetu sote. Ah. Basi tulisema kila mmoja moyoni mwake. Mimi na mume wangu aya maneno mazito sana. Basi siku zilikwenda. Naenda kwa wazazi wangu naona baba na mama wapo wote. Na baba anamfukuza yule msichana alimgundua ni mshirikina. Alikuwa amemloga akili na akawa anamnyanyasa sana mama. Mimi nilienda msikitini kuswali na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kufanya mtihani uliokuwa katika maisha yangu. Nikawa nimeushinda ule mtihani. Jamani kama hupo katika mtihani kwenye maisha yako. Kimbilia tu kwa Mwenyezi Mungu anamaliza huo mtihani. Usimwangalie mwanadamu kwa sababu naye mwenyewe anamtegemea Mungu. Usimwangalie mganga kwa sababu naye mwenyewe anamtegemea Mungu. Katika dunia hii aliyeitengeneza na katika dunia hii aliyekuumba wewe ndiye atakayekuwa anajua kutengeneza kila kitu. Kama ulikuwa basi umefungwa, yeye atakufungua. Kama milango yako ya baraka na riziki pia zilikuwa zimefungwa. Basi hilo jambo lifikisha tu kwa Mwenyezi Mungu naye atenda kuliweka sawia. Wewe ni mwanadamu unemtegemea sana Mungu. Ulishushwa duniani kuja kumwabudu. Basi usishinde kumshirikisha Mungu katika mitiani na magumu unayoyapitia. Kwake Mungu ni jambo dogo sana. Kama kumtoa mwanadamu uhai wake ni wa sekunde, je, atashindwa kulitatua jambo lako? Yawezekana kwa asilimia kubwa sana. Mtegemee Mungu na ipo siku utafanikiwa. Nasema asante sana na Mwenyezi Mungu akubariki. Mwandishi wa simulizi yetu anaitwa Jigopoli. Mimi naitwa El Nai the Fantastic. Usikose kusubscribe channel zetu zote. Simulizi Mix, Simulizi Fupi na S Mix Media. Kuna app yetu pia. Unaweza kwenda download inaitwa S Mix app. Download simulizi zetu utazipata kivi VIP kabisa. Asante.